சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துங்க போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேனாதிபதி படம்னு நினைக்கிறேன் காஞ்சிபுரமா எங்கேயோ அந்த கோவிலில் ஒரு ஷூட்டிங்கில் உட்காண்டிருந்தோம் அப்போ நீங்கள் யார்கிட்டயோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்க எப்பா தீபாவளி படம் பொங்கல் படமா இது ஐ டோன் நோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போ என்னப்பா ரிலீஸ்லாம் எப்படிப்பா போயிட்டு இருக்கு அப்படி உடனே வந்து சார் ரஜினி சார் படம் யோ ஒன்னுலேருந்து ஏழு அவருன்னு எனக்கு தெரியும் எட்டு ஒன்பது பத்துல யார் இருக்கான்னு சொல்லியா அப்படி நீங்க சோ நீங்க அவர் எந்த ரேஞ்சில் வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் நமக்கு தமிழ் நடிகர்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நடிகர்களுக்கும் சவால் விடக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ ஒரு தமிழ் நடிகர் நம்மளுக்கு நிச்சயமா கிடைச்சிருவாரு ஏன்னா உலகத்திலேயே வந்து நடிகராக இருந்து முதல் முதல் முதலமைச்சரானவர் வந்து நம்ம புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அதே மாதிரி நடிகர் தலம் சிவாஜி அவர்கள் வந்து நயாகரா வாட்டர் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற ஆமா அதுக்கு வந்து கௌரவ மேயரா இருந்திருக்காரு சிவாஜி அவர்கள் உலகத்தின் தலை சிறந்த நடிகர் மர்லன் பிராண்டா வந்து சிவாஜி சார் படத்தை பார்த்துட்டு நான் செய்யறத சிவாஜி செய்ய முடியும் சிவாஜி செய்யறத என்னால செய்ய முடியாது சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு நாட்டுல ஒரு சின்ன நாட்டுல பிறந்து வளர்ந்து உலகம் பூரா பாப்புலர் ஆகிறது வந்து ஜாக்கி சாந்தா அப்படின்னு காலர் தூக்கி விட்டுக்க முடியாது நம்ம ரஜினி சார் இருக்காரு ஜாக்கி சாந்த் எப்படி வந்து ஒரு 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 சின்ன நாட்டுல பிறந்து இன்னைக்கு உலகம் போறா தெரிகிறாரு அதனால இன்னைக்கு ஜாக்கி சானுக்கு சமமா சொல்லக்கூடிய ஒரு நடிகர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறான்னா அதை நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் அவர்கள் தான் அவர் கூட எனக்கு வந்து நான் முதல் முதல் அவர் சந்திச்சது என்னுடைய நண்பர் மதுன்னு சொல்லிட்டு ரஜினி சாரோட கிளாஸ்மேட் அவர் ரெண்டு பேரும் வாடா போடாம தான் பேசிக்குவாங்க டிராமால வந்து நான் முதல் முதல் கோடுகள் இல்லாத கோடுகள் அப்படின்னு ஒரு நாடகத்தில் நடிச்சிருக்கேன் கோமல் சுவாமிநாதன் சாருடைய நாடகம் அது வந்து சகசரநாம் சார் வீட்டில் எஸ் வி சகசரநாம்னு ஒரு பெரிய நடிகர் அவர் வீட்டில் தான் வந்து ரிகர்சல் நடக்கும் அது மியூசிக் அகாடமிக்கு பக்கத்தில் அப்போ அங்கே ஒரு வீட்டில் தான் ரஜினி சார் குடியிருந்தார் ரொம்ப சாதாரணமான வீடு அப்போ நானும் முதல் ரஜினி சாரை பார்க்குறக்கா போவோம் அந்த வீட்டு மொட்டை மாடியில் ஒரு நாலஞ்சு சேர் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு சேர் மட்டும் பிறம்பு சேர் ஒரு சேர் மட்டும் நடுவில் வந்து பிறம்பே இருக்காது ஒரே ஓட்டையாக இருக்கும் அதில் உட்காந்தோம்னா கீழே விழுந்துருவோம் நான் போனோம் அந்த சேர்ல உட்கார ரஜினி சார் ஆ அது ஸ்பெஷலா எனக்கு மட்டும் தான் அதுல எப்படி உட்காரது தெரியும் சொல்லிட்டு அந்த சேர்ல அவர் உட்காந்துட்டு நல்லா இருக்கிற சேரையெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருவாரு அதுதான் ரஜினி சார் கூட முதல் முதல் ஏற்பட்ட பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவர் கூட மூன்று மூங்குற படத்தில் நடிச்சேன் பாயம் புலியில் நடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பாரத் மிஸ்டர் பாரத்துல வந்து அது திருச்சூல் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை தான் ஹிந்தி படத்தை தமிழ் எடுத்தாங்க அதில் அமிதாப் பச்சன் சார் நடித்த கேரக்டரில் ரஜினி சார் நடித்தார் சஞ்சீவ்குமார் சார் நடித்த கேரக்டரில் நான் நடித்தேன் அதில் கிளைமேக்ஸில் வந்து அமிதாப் பச்சன் மே அமிதாப் பச்சனை வந்து வில்லன் ஷூட் பண்ணும்போது சஞ்சீவ்குமார் தான் போய் காப்பாற்றுவார் தமிழில் வந்து அதை மாற்றிட்டாங்க என்ன ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரை போய் சத்யராஜ் காப்பாற்றுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாற்றி மாற்றி ரஜினி சாரே தன்னை தானே காப்பாற்றிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டாரு நான் கேட்டதுக்கு எஸ்பி எஸ்பி முத்துராம் சார் டைரக்டரும் சத்யராஜ் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இது நியாயமா நீங்கள் போய் ரஜினி சாரை காப்பாற்றினா நல்லா இருக்குமா அப்படின்ட்டாரு அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறப்போ ரஜினி சார் வந்தார் அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் நம்ம ஜூடோ ரத்னா அவர்கிட்ட மாஸ்டர் இதில் சஞ்சீவ்குமார் தானே வந்து அமிதாப் பச்சனை காப்பாற்றுறாரு ஆமா அப்போ சத்யராஜ் தானே என்னை காப்பாற்றணும் இல்ல இல்ல சார் அது நீங்க பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரு அவர் இப்பதான் வளர்ந்து வராரு அவரு போய் உங்களுக்கு காப்பாத்த நல்லா இருக்காரு இல்ல இல்ல அவருதான் காப்பாத்தன்னு அடம் புடிச்சு அந்த காட்சி எடுக்க வச்சாரு அது காரணம் என்ன அவருக்கு அவர் மேல இருக்கிற தன்னம்பிக்கை தான் அதனாலதான் அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அசைக்க முடியாத சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்காரு அவரை காப்பாத்துறதுக்கு யாருமே தேவையில்லை அவரே அவரை காப்பாத்திக்குவாரு அந்த நம் அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் இன்னொரு நடிகர் வந்து காப்பாத்தினா தன்னுடைய இமேஜ் சரிஞ்சிடாது அப்படிங்கிற தைரியத்தோட நின்னாரு